അക്യൂസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അക്യൂസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതേപോലെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവയുമായിട്ട് മെയ് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്ത് അക്യൂസ്റ്റിക്സ് എന്നത് ദ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്യൂസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ടു മേക്ക് ദ മ്യൂസിക് ഓർ സ്പീച്ച് സൗണ്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് പോസിബിൾ സ്പീച്ച് അതായത് സംസാരത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അക്യൂസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്യൂസ്റ്റിക്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓഡിറ്റോറിയം കംപ്ലീറ്റ് എക്കോ അടിക്കാതെയും റിവർബറേറ്റ് ചെയ്യാതെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്യൂസ്റ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് സൗണ്ട് ബാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ്സ് അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ സുഗമമായ പോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാരിയേഴ്സിനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അക്യൂസ്റ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതികളിലൂടെയാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സൗണ്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് വിച്ച് ദി ഹ്യൂമൻ ഇയർ ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് അപ്പോൾ സൗ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി അത് പ്രഷർ വേരിയേഷനുകളുടെ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തരം എനർജിയാണ് സൗണ്ട് അത് മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാ സൗണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കൊരു ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള വാട്ട് എവർ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ വേരിയേഷനുകളുടെ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദി ബോഡി സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പഗേഷൻ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് അതിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് ഒരു മീഡിയം ഇല്ല എങ്കിൽ സൗണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് എ മാക്സിമം ഇൻ സോളിഡ് വിച്ച് ഹാവ് ഹയർ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്യാസസ് സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സോളിഡുകളിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഗ്യാസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് എന്തുകൊണ്ട് സോളിഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി വരുന്നത് കാരണം ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് സോളിഡിന് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് മെറ്റീരിയലിനാണോ ഏത് മീഡിയത്തിനാണോ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് കൂടുതൽ ആ മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇനി സൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സൗണ്ടിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് ഓഡിബിൾ പിന്നെ ഇൻഫ്രാസോണിക് ഈ ഓഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ചെവിക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ടിനൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇരുപത് ഹേർട്സ് തൊട്ട് ഇരുപതിനായിരം ഹേർട്സ് വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോ ഹേർട്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഇയറിൻ്റെ ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് അപ്പം ഇരുപത് ഹേർട്സിന് താഴെയുള്ള സൗണ്ടിന് അതായത് ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു സൗണ്ടിന് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ ഇരുപത് ഇരുപത് കിലോ ഹേർട്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സൗണ്ടിനെയും നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മളത് കേൾക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് കിലോ ഹേർട്സിന് മുകളിലുള്ള സൗണ്ടുകളെയാണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്നും ഇരുപത് ഹേർട്സിന് താഴെയുള്ള സൗണ്ടിനെയാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ടിനെ
മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വായിക്കും വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളെയാണ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുകളെന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഈ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് പെക്യുലരി പെക്യുലാരിറ്റീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിച്ചും ടിമ്പറും ആണ് അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പിച്ച് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദി സെൻസേഷൻ കൺവേഡ് ബൈ അവർ ബ്രെയിൻ ബൈ ദി സൗണ്ട് വേസ് ഫോളോയിങ് ഇൻ അവർ ഇയർ ഒരു ശബ്ദം വന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിലൊന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ആണ് എന്ത് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പിച്ച് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് വേവ്സ് അപ്പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പോൾ പിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേം ആണ് എന്ത് പിച്ച് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് പിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് എന്ത് പിച്ച് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇനി തോ ദ പിച്ച് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫ്രീക്വൻസി ദേ ആർ നോട്ട് ദി സെയിം അപ്പോൾ പിച്ച് എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അവ രണ്ടും സെയിം അല്ല ഇൻ ജനറൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേറെ ദ പിച്ച് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പിച്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നാൽ സോറി ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷെ പിച്ച് എന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി മൂലം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിനെ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടിമ്പർ ഓർ ക്വാളിറ്റി ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി സൗണ്ട് ഈസ് ദി വൺ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓർ വോയിസസ് ഈവൻ ദോ ദേ ഹാവ് സെയിം പിച്ച് ആൻഡ് ലൗഡ്നെസ് ഒരേ പിച്ചും ലൗഡ്നെസ്സും ഉള്ള ഉദാ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് ഈ ടിമ്പർ മീൻസ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പിയാനോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലിൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം തീരെ കുറഞ്ഞ വില തൊട്ട് വളരെ ഉയർന്ന വിലയുള്ള വയലിനോ ഗിറ്റാറോ അല്ലായെങ്കിൽ പിയാനോ ഏത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ പല വിലയുള്ളതുണ്ട് അപ്പം ഈ തീരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും അതേപോലെ വളരെ വില കൂടിയ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതിൽ നിന്നും വരുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്നും വരണമെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വില കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈവൻ തോ പിച്ചും ലൗഡ്നെസ്സും ഒക്കെ സെയിം ആണെങ്കിൽ തന്നെ പിച്ച് മീൻസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒരേ രീതിയിലാണല്ലോ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതി എങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും അതിൽ നിന്നും വരുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് ലൗഡ്നെസ് ആണ് അപ്പം വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലാത്ത തരം സൗണ്ടുകളാണ് നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് എന്ത് നോയിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരോടും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരേപോലെ പാട്ട് പാടാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരേപോലെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരേ സിങ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പാട്ട് പാടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും കേൾക്കാൻ പക്ഷേ എ
v velocity of the sound in that medium x distance between from the source of the sound to the receiving end or intensity per unit area per unit time appo athrayam karyangal aanu intensity allengil loudness vaayittu bendapettullathu appo what is intensity of a sound allengil what is what is meant by loudness of a sound ennu chodichu kaynal ezhudhanda uttaram idana ini next concept reverberation ennalladana endana reverberation the persistence or prolongation of sound in a hall even though the source of sound is cut off is called reverberation adhaayidu ഞാൻ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുവാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷവും ആ പറഞ്ഞ കാര്യം കുറച്ചു നേരം കൂടി അവിടെ മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റെബർബറേഷൻ എന്ന് പറയുക അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ദ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓർ പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എ ഹോൾ അതായത് കുറച്ചു നേരം കൂടി ആ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് നിലനിൽക്കുക ഈവൻ തോ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് ഈസ് എ കട്ട് ഓഫ് ഈസ് കോൾഡ് റെബർബറേഷൻ അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സിന് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയിട്ടും അവിടെ സൗണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫെനോമൻ പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് റെവർബറേഷൻ ഇനി റെവർബറേൻ്റെ സൗണ്ട് ഈസ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ആൻ ഓഡിറ്റോറിയം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് റിവർബറേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്പീക്കർ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ആരാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സൗണ്ട് പലയിടങ്ങളിലേക്കും ഡിസ്പേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി പല രീതിയിൽ അത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഈ റെവർബറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാകുന്നത് The time taken by the sound will fall below the minimum audibility level after the source so drop is called the reverberation time. So, if you have a source in the source, if you have a reverberation 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 time period, that is the time period. This is the formula, the Sabine's formula. ഈ റെവർബറേഷൻ ടൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫോ ഒരു ഫോർമുല ആണ് സബൈൻസ് ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സബൈൻ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് സബൈൻ എന്നുള്ളത് സബൈൻ ഡിഫൈൻഡ് റെവർബറേഷൻ ടൈം ആസ് ദ ടൈം ടേക്കൻ ബൈ ദ സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടു ഫോൾ ടു വൺ മില്യൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സോഴ്സ് സ്റ്റോപ്ഡ് എമിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെവർബറേഷൻ ടൈമിനൊരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ അതാണ് എന്ത് സബൈൻസ് ഫോർമുല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് റെവർബറേഷൻ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റെവർബറേഷൻ ടൈം എന്നുള്ളത് ഒരു സൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വൺ മില്യൻ ആയിട്ട് കുറയാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് റെവർബറേഷൻ ടൈം എന്ന് സബൈൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ റെവർബറേഷൻ ടൈമിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടിയുണ്ട് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ വി ബൈ സിഗ്മ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റലസ് എന്താണ് വി വോളിയം ഓഫ് ദി ഹോള് ആ ഹോളിൻ്റെ വോളിയം ഇനി സ്മോൾ എ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അത് ആ ഹോളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് സർഫസ് ഏരിയ അവിടെ ആ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻറ്റേർണൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പം റെവർബറേഷൻ ടൈമിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സൗണ്ടിനെയാണ് അൾട്രാസോണിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് വേസ് ഓഡിബിൾ ടു ഹ്യൂമൻ ഇയർ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് ദി സൗണ്ട് വേസ് ഹാവിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് ഈസ് കോൾഡ് അൾട്രാസോണിക്സ് ദ ആർ ഹൈലി എനർജറ്റിക് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ലോങ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക മീൻസ് എനർജി കൂടുതലാണ് എനർജി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ലോങ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദ ആർ ഹൈലി എനർജറ്റിക് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ലോങ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇനി ദേ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് അബ്സോർബ്ഡ് ലൈക്ക് ഓർഡിനറി സൗണ്ട് വേവ്സ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വിധേയമാവുന്നുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാവുന്നുണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് മറ്റുള്ള സാധാരണ സൗണ്ട് വേവുകളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും അൾട്രാസോണിക് വേവുകളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ സെലപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് അക്കോസ്റ്റിക്കൽ റേറ്റിംഗ് ലിക്വിഡിൽ അൾട്രാ ഇപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ലിക്വിഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിക്വിഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കൊരു അക്കോസ്റ്റിക്കൽ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ചെറിയ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ്
രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മാഗ്നറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷനും അത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ അത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിന് അത്തരം ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് രീതികളുണ്ട് അതിൽ വർക്കിംഗ് രണ്ടെണ്ണം മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ആ എഫക്റ്റ് ഈ ഒരു ഓസിലേറ്റർ മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്ററുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് കോസസ് ദം ടു ചേഞ്ച് ദർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡൈമെൻഷൻസ് വെൻ ദേ ആർ കെപ്റ്റിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പം നോക്കുക ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് കോസസ് ദം ടു ചേഞ്ച് ദർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡൈമെൻഷൻസ് വെൻ ദേ ആർ കെപ്റ്റിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചില ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവയുടെ ഡൈമെൻഷനുകൾക്ക് ഓർ അതിന് ഷേപ്പ് ഡൈമെൻഷൻ മീൻസ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത്തിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ആർക്കുണ്ടാവും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനാണ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് എഫക്റ്റ് എ ബാർ ഓഫ് എ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് അയൺ ഓർ നിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് റോഡ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ബാറോ റോഡോ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാരലൽ മീൻസ് ലെങ്ത് വൈസ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ലെങ്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാറിൻ്റെ ലെങ്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ആ ലെങ്ത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ബാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡൈമെൻഷനും മാറുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഈ അൾട്രാസോണിക് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതി ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകൾ വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഭാഗം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് കോയില് ആ കോയിലിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊരു ചെറിയ റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബാക്കി കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് സി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ റേഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ അതേപോലെ ഒരു ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹാംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഹാംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ രണ്ട് കോയിലുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോയിൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിനോയിഡ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കാം ദ സ്പെസിമെൻ റോഡ് എ ബി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ സോളിനോയിഡ് പാരലൽ ടു ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് അപ്പോൾ സ്പെസിമെൻ റോഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി ഈ കോയിലിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സോളിനോയിഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതേപോലെ 
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റോഡ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓസിലേറ്റർ ഇനിയുള്ളത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ ഓർ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം വെൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷേഴ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് സെർട്ടൺ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ലൈസസ് കട്ട് സ്യൂട്ടബിളി അതായത് ചില ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ എൻഡ് ഫേസസിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ അതർ ഫേസസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് ഫേസുകളിൽ ഇതിപ്പോൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത വേറെ രണ്ട് ഫേസുകളിൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് ഫേസുകളിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് റൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ക്രിസ്റ്റലിൽ എല്ലാ ക്രിസ്റ്റലും പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കാണിക്കത്തില്ല ചില പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷറിനെ അത് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റും വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റും ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ എന്തുമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ കോൺവേഴ്സ് എഫക്ട് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചുള്ള എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എഫക്റ്റ് അതായത് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രഷറും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതായത് പ്രഷർ മീൻസ് ഇതിനുണ്ടാവുന്ന എന്താ മാറ്റം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ പ്രഷർ കൊടുക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നേരെ തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സും പോസിബിളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഔട്ട് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ദെൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ദി അതർ ഫേസ് വുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആണോ അതേപോലെ എക്സ്റ്റൻഷനോ എക്സ്പാൻഷനോ ഒക്കെ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് ഉടനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ക്വാഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിലും അതേപോലെ ക്ലോക്കിലും ഒക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റല് ഇതാണ് ക്വാഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വാഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഈ ഫീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാ അനലോഗ് ക്ലോക്കും അതേപോലെ വാച്ചും ഒക്കെ ഈ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റല് എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ക്വാട്സ് ക്രിസ്റ്റല് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇനി പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഓഫ്സിലേറ്റ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഫിഗർ നോക്കുക നേരത്തെ ഫിഗറുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് കെപ്പാസിറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കെപ്പാസിറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ സെക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ എന്താണെന്ന് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണിത് ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതേപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഇതാണ് അതായത് രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലേറ
ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് ഗി ഗിവൻ ബൈ അതായത് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു വെൽ റൂട്ട് വൈ ബൈ റോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹാർമോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പി ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്ക് തേർഡ് ഹാർമോണിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതാണ് പി വൈ എന്നുള്ളത് യങ്സ് മോഡുലസ് റോ എന്നുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഏത് ക്രിസ്റ്റലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് റോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിതുവരെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതികളായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക്സിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ രണ്ട് രീതികളാണുള്ളത് തെർമൽ ഡിറ്റക്ടറും അതേപോലെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റക്ടറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതെന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ തെർമൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ് മെയ്ഡ് ഓഫ് തിൻ പ്ലാറ്റിനം വയർ അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം വയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റിനം വയർ വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് വെൻ ദിസ് പ്രോബ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് അൾട്രാസോണിക്സ് അതായത് ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാറ്റിനം വയറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ് സോ അതവിടെ വെക്കുന്നു ഈ അതിൽ ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു കമ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് റെയർ ഫാ ഫ്രാക്ഷൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റിനം വയറ് പ്ലാറ്റിനം വയറിൽ കമ്പ്രഷൻസും റെയർ ഫ്രാക്ഷൻസും വന്ന് സൗണ്ടിൻ്റെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇതും എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് കോസസ് അഡയബറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ തിൻ പ്ലാറ്റിനം വയറിൽ അഡയബറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡയബറ്റിക് ചേഞ്ച് മീൻസ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാറ്റിനം ബ്രോഡീസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി വിച്ച് മേ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആസ് എ സ്യൂട്ടബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് വന്ന് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവുകൾ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്റ്റിൽ ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതായത് അന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഹീറ്റാവും അത് അതായത് കോൺട്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഹീറ്റാവും റെയർ ഫാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ കൂളാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു പ്ലാറ്റിനം വയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാറ്റിനം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നു അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വേവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് തെർമൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് വെൻ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ അലൗഡ് ടു ഫോളോ എ പെയർ ഓഫ് ഫേസസ് ഓഫ് എ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ലൈക്ക് എ ക്വാഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ദി പെയർ ഓഫ് ഫേസസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫസ്റ്റ് ദീസ് ചേഞ്ചസ് ആർ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ദൻ അനലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് സൗണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട്സ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റല് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും കാരണം വളരെ ഫീബിളായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ക്രിസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് ഏതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇതിൽ വന്ന് വീണിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ വന്ന് വീഴുന്ന അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ വന്ന് അതിൽ അത് ഒരു എന്തുമാത്രം പ്രഷർ കൊടുത്താലാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കാണുമല്ലോ അപ്പം 